ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக் இப்போ ஃபார்முலா ஸோ நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஃபார்முலா வேணும் ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா இல்லைங்களா ஏங்கிறது ஒரு ஒரு கண்டென்ட் பிங்கிறது ஒரு கண்டென்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு இருக்கு இதை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எப்படி எழுதுவோம்னா எக்ஸ் ஸ்லாஷ் ஒய்னு எழுதுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸுக்கு ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மைனஸுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸே இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவோம் மல்டிப்ளிகேஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை எக்ஸ் ஒய்னு போட்டோம்னா எக்ஸும் ஒய்யும் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் பட் கம்ப்யூட்டரில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்போ என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய்னு சொல்லலாம் ஸோ டிவிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக ஸ்லாஷ் போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போது எக்ஸ் பை ஒய் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னவாக மாற்றுவோம்னா எக்ஸ் பை ஒய்னு மாற்றும் ஸோ இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்முலா இப்போ பதினஞ்சு இருக்கு அஞ்சு இருக்கு இப்போ இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இதை ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் பாருங்க இது எக்ஸ் வேல்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் இது ஒய் வேல்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எனக்கு தெரியணும் இங்கே எக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஒய் எக்ஸ் ஒய் நமக்கு தெரியணும் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தெரியணும் இங்கே எக்ஸ் டிவிஷன் ஒய் எனக்கு தெரியணும் இப்போ இதுதான் என்னுடைய பர்பஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் எப்படி வந்து இந்த ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறது தான் இப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலாவுடைய வேலை இப்போ இந்த செல்லில் எனக்கு என்ன வரணும்னா இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரணுமோ இங்கே வரணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் சைனை டைப் அடிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஈக்குவல் டைப் அடித்தோன்னே இங்கேயும் பாருங்கள் ஈக்குவல் வந்துருச்சு ஈக்குவல் போட்டாவே என்ன புரிஞ்சிக்கும் அப்படின்னா எக்ஸல் இனிமேல் டைப் அடிக்க போகிறது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்றத அது புரிஞ்சிக்கும் இப்போ செல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் அது இப்போ எப்படி உபயோகப்படுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இதையும் இங்கே பாருங்கள் இது என்னென்னா இதையும் இதையும் கூட்டணும் நான் அங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் டி ஃபோர்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ்ஸுங்கிறத கீபோர்டில் டைப் அடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சு இ ஃபோர் வந்துருச்சு அப்போது எனக்கு இங்கே என்ன வேணும்னா டி ஃபோரில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதையும் இ ஃபோரில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதையும் ரெண்டையும் கூட்டி அதை இந்த செல்லில் போடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் என்னாச்சு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு வந்துருச்சு இப்போது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் என் டு ஒய் இதை எப்படி நம்ம உருவாக்குறோம்னு பாருங்கள் ஒரு ஈக்குவல் சிம்பிள் அடிக்கிறேன் இது இப்போ ஸ்டார் போடுறேன் இன்ட்டுங்கிறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும் ஸ்டார் போடணும் அதுக்கப்புறம் இது இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் அது இங்கே வந்துருச்சு இங்கே எக்ஸு இப்போ மைனஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் தென் இந்த செல்ல இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இது டென்னு வருது இதே எக்ஸ் பை ஒய் அப்போ ஈக்குவல் சிம்பிள் அடிக்கிறேன் எக்ஸ் அடிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறேன் இந்த செல் ஐடென்டிக்கிறேன் அடிக்கிறேன் ஸ்லாஷ் அடிக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் பாருங்கள் இது என்னுடைய டைட்டில் இது நானாக பார்த்து டைட்டில் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே இதை ரைட் ஜஸ்ட் பே பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் போல்டு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எக்ஸோட வேல்யூ இது ஒய்யோட வேல்யூனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லுனுடைய வேல்யூவில் என்ன இருக்குது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே என்ன இருக்கு சாரி ஸோ இங்கே என்ன பாருங்கள் டி ஃபோர் ஸ்டார் இ ஃபோர் இருக்கு இங்கே என்ன இருக்கு டி ஃபோர் மைனஸ் இ ஃபோர் இருக்கு இங்கே டி ஃபோர் பை இ ஃபோர் இருக்கு ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ளஸ் மைனஸை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதுமானது தேங்க்யூ